নমস্কার আপনি দেখছেন এবিপি আনন্দ এবং আপনার সঙ্গে আমি শুভ বেশি দিন আগের কথা নয় বছর আড়াই আগে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ সমস্ত সংবাদ মাধ্যমে অবশ্যই এবিপি আনন্দেও শিরোনাম হয়েছিল যে টেস্ট ক্রিকেটের মৃত্যু ঘণ্টা বেজে গেছে ফাঁকা স্টেডিয়াম তার আগে একেবারে ফাঁকা টিকিট কাউন্টার এই গোটা ছবিটা আজকের ছবিটার পাশে রাখুন একেবারে উল্টে গেছে এবং অলরেডি সমস্ত চাকুরিজীবীরা সিএল নিতে শুরু করেছেন টিকিট নিয়ে হাহাকার এমনকি মারামারি অবধি উল্টে গেল যার জন্য তিনি শচীন রমেশ টেন্ডুলকার একজন ব্যক্তি টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে মানুষের উৎসাহে একটা জোয়ার এনে দিলেন এনে দিলেন তার কারণ সেই ব্যক্তির নাম সচিন টেন্ডুলকার এবং এই যে তফাৎটা তিনি করে দিলেন তার খেলা ভাঙার খেলা নিয়ে এত বড় একটা আলোচনা এত বড় একটা অনুষ্ঠান আমরা করছি সেখানে অবশ্যই বিশ্লেষণ পরিসংখ্যান তো থাকবেই কিন্তু আবেগ যেন আমাদের ক্রিকেটীয় যুক্তিকে ঝাপসা না করে তোলে শচিনোত্তর ক্রিকেটের যুক্তি এবং তার চ্যালেঞ্জগুলো অবশ্যই আমাদের এই আলোচনায় আলোচিত হবে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে আছে আমার পাশে আছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আমার সঙ্গে আছে জিৎ অন্য টেবিলে আছেন শীর্ষেন্দু দা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আছেন যিশু সেনগুপ্ত অন্যদিকে আছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় আছেন গৌতম ভট্টাচার্য সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য টেবিলে এবং অনেক দা আমরা এই আলোচনা শুরু করব সৌরভকে দিয়ে সৌরভ একটা জিনিস জানতে চাইব আমার খুব ইচ্ছে যে এই প্রশ্নটা সচিনের সামনেই তোমায় করা যে এই রকম একটা গালা শো এই রকম একটা গোটা দেশ জুড়ে আবেগের উচ্ছ্বাস নাগপুরে তুমি শেষ মাঠে নেমেছিলে তো সেটার সঙ্গে এত বড় সেলিব্রেশন যুক্ত ছিল না কিন্তু ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা তো তোমার কম ছিল না তুমি পুনের হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে কলকাতায় মাঠে নামলেও ইডেন গার্ডেন্সের সমর্থকরা আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যেত তো তোমার এই ছবিটা দেখে কখনো ব্যক্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আফসোস হয় না না হয় না কারণ তার দুটো কারণে একটা হচ্ছে সাচিন তেন্দুলকার ইজ এ বিগার প্লেয়ার আর দ্বিতীয়ত এটা ইডেন গার্ডেন্স কলকাতার আবেগ সচরাচর একটু বেশি হয় আর দ্বিতীয়ত সেকেন্ড টেস্ট খেলবে সে বম্বেতে নিজের মাঠে আর এই যে সমস্ত কিছু এই প্রেপারেশন বলো বা যা এক্সট্রা ভ্যাকেন্সা বলো সেটা প্রিপেয়ার করার সময় পেয়েছে কারণ সে রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে এক মাস আগে সবাই জানত যে সচিন তেন্দুলকার এক মাস বাদে এখানে খেলবে টেস্ট ম্যাচটা কোথায় হবে তাই নিয়ে অনেক কথাবার্তা ছিল এ বলে আমার মাঠে চাই চেন্নাই বলেছে আমার কাছে দিল্লি বলেছে আমার কাছে আলটিমেটলি এসছে কলকাতার কাছে অ্যান্ড আর আমার মতে ইটস ইটস অ্যাপসলুটলি রাইট থিং মানুষটার যা কন্ট্রিবিউশন ভারতীয় ক্রিকেটে বিশ্ব ক্রিকেটে ইটস 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 আউটস্ট্যান্ডিং ইটস আনবিলিয়েবল দ্যাট ইজ ফাইন কিন্তু এই যে কলকাতার উদ্দীপনা এরপর বম্বেতে সেই উদ্দীপনা আরও বাড়বে বই কমবে না হেলিকপ্টার থেকে ফুলের পাপড়ি ছোড়া এ কোথাও এই ব্যক্তি পুজোয় কি ক্রিকেটেরও উন্নতি হবে নাকি এটা একটা যেরকম যে কোনো কিছু নিয়ে একটা হুজুকে ভারতীয় বা হুজুকে বাঙালি সেখানেই ইয়ে হবে এটা কোনো ক্রিকেটে এই উদ্দীপনাটা ক্রিকেটে ট্রান্সফার্ড হবে দেখো অত অত বড়ভাবে এটা দেখা উচিত নয় কারণ এটা একটা ম্যাচের ব্যাপার একটা ম্যাচ কখনো বা দুটো ম্যাচ কখনো ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না বা পিছিয়েও নিয়ে যেতে পারে না ভারত ওভারঅল লাস্ট ছ মাসে ওয়ান ডে ক্রিকেটে খুব ভালো খেলেছে সেদিক দিয়ে সবাই মনে করছে যে ভারতীয় ক্রিকেটে এগোচ্ছে এই দুটো ম্যাচকে আমাদের দেখতে হবে সচিন তেন্ডুলকারের সোয়ান সং হিসেবে সেই জন্য এই যত সমস্ত কিছু প্রেপারেশনে যত উত্তেজনা এক্সট্রা ভ্যাকেন্সা যেটাই বলে থাকো ইটস বিকজ অফ দ্য গ্রেট ম্যান আর অন্য কারোর জন্য নয় তুমি শুরুর আগেই বলে যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওই টেস্ট ম্যাচটা অ্যাকচুয়ালি আমি মাঠে ছিলাম তো বিরাশি জনের মধ্যে একজন কিন্তু আমি ইটস নট সারপ্রাইজিং আর আমি মনে করি হি ডিজার্ভস ইট যে কোনো মানুষ আমাদের পৃথিবীতে মানুষের শ্রদ্ধা তখনই বাড়ে আমি দেখেছি যখন সে মারা যায় তার নামে রাস্তা হচ্ছে তার নামে স্ট্যাচু হচ্ছে আরে তখন করে কি লাভ যখন মানুষটা বেঁচে আছে সেই ওই কীর্তিটা যখন স্থাপন করেছে তখন করো ইফ ইউ হ্যাভ টু শোর রেসপেক্ট আর আমি আমি খুব খুশি যে কলকাতা তাকে এত রেসপেক্ট দেখিয়েছে বম্বেও দেখাবে সারা পৃথিবী তাকে দেখাচ্ছে শুধু ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট নয় আমেরিকা থেকে চায়না থেকে যেখানে ক্রিকেট খেলা হয় না তারা সচিন তেন্দুলকারকে দেখতে এসছে শেষবারের মতো সো আমার মতে ইটস ইটস ফ্যান্টাস্টিক সৌরভ 
ড্রেসিং রুমের মধ্যে সচিন কি রকম আমার মনে হয় এখানে তুমি সবথেকে ভালো বলতে পারবে তুমি সচিনে ক্যাপ্টেনও ছিলে তো এই যে বাইরের মানুষটা যিনি কখনো কোনো বিতর্কে থাকেন না কোথাও কোনো আলগা মন্তব্য পাওয়া যায় না ভেতরের মানুষটা ঠিক কী রকম মানে এই রকমই ডিপ্লোম্যাটিক নাকি তার মানে সহযোদ্ধার পাশে এসে দাঁড়াতে কখনো না সহযোদ্ধার পাশে সে অনেকবার দাঁড়িয়েছে ড্রেসিং রুমে অনেক বেশি খোলামেলা কারণ ওটা তার টেরিটরি মাঠে তার ওপর সারা জীবন এত ফোকাস ছিল তার সামান্য জিনিসও এত বড় করে দেখা হতো সেটা হয়তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে আজকে ধোনির সামান্য সচিন লেখা নিয়ে কত কিছু হলো বিকজ ভারতীয় ক্যাপ্টেন বলে সেই জন্য তাকে অনেক কিছু চেপে রাখতে হয়েছে ড্রেসিং রুমে ন্যাচারাল মানুষ অবভিয়াসলি ব্যাটিংয়ের আগে তার চিন্তাধারা আলাদা তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আলাদা সে সিরিজটা কিরম খেলছে সেটার ওপর তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপেন্ড করত আমি তাকে বিভিন্নভাবে দেখেছি যখন রান করেছি তখন তার আরেক মুড যখন রান করতে পারছে না তখন তার আরেক মুড আমি তাকে দেখেছি টরান্টোতে নাইনটি এইটে যখন সে ক্যাপ্টেন ছিল ড্রেসিং রুমে এসে ব্যাট ছোঁড়া মানে ব্যাট ছুঁড়ে তার হাতে একটি বালা ছিল সেটা ওদের তিনবার দেয়ালে রিবাউন্ড খেয়েছে টরান্টোতে কারণ ও মানুষ ও ও চায় এই লেভেলে ভালো খেলতে কখনো ভালো খেলেছে কখনো খেলেনি তাই তার মুডস ও ফ্লাকচুয়েট করেছে গ্রেগ চ্যাপেলের সময় তোমার তোমার সঙ্গে যখন একটু দূরত্ব হয়েছে একটা ঠান্ডা লড়াই বলি বা স্নায়ুর যুদ্ধ চলছে তখন সচিন সহযোদ্ধা হিসেবে তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েছিল কারণ যুদ্ধটা তার সঙ্গেও ছিল আমি যখন বাদ পড়ি দু সালে সেপ্টেম্বর মাসে যে কটা সময়ের জন্য হোক আমি যখন টিম ছেড়ে গিয়েছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল এটা গ্রেগ গ্রেগ চ্যাপেল ভার্সেস গাঙ্গুলি যখন আমি ছমাস বাদে টিমে ফিরি তখন দেখি গ্রেগ চ্যাপেল ভার্সেস এভরিওয়ান তো সেই দিক দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ তার সঙ্গে ছিল অনেক প্লেয়ারের সাথে ছিল এমনকি ঠান্ডা ভিভিএস লাক্ষ্মণের সাথেও ছিল তো তো ভদ্রলোক ভদ্রলোক অনেক নাম করেছিলেন ভারতবর্ষে এসে তাই সচিন টেন্ডুলকারের ক্ষেত্রেও কিছু ডিফারেন্ট নয় হ্যাঁ আমার মনে আছে যে ধরো শপিংয়ে যাচ্ছ তুমি সচিন হারবাজান মানে এই এইরকম কি মানে আমি বলছি না যে একটা গ্রুপ কিন্তু এইরকম সিনিয়র প্লেয়ারদের তো তোমার সঙ্গে মানে জুনিয়রদের থেকেও একটা সময় আরও ঘনিষ্ঠতা ছিল হ্যাঁ ছিল তোমার বাড়িতে তো বহু সচিনেরও ছিল ঘনিষ্ঠতা কারণ এমন একজন মানুষ সবার সঙ্গে মিশতে পারত আর ওকে মাঠের মধ্যে যেটা দেখা হয় মাঠের বাইরে কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট মাঠের বাইরে হি লিভস দ্য লাইফ যেটা বলে ভালো জায়গায় যাওয়া ভালো জামা কাপড় পড়া তার গাড়ির শখ আছে সেটা সবাই জানে তো ইউ ইউজ আ ডিফারেন্ট পারসেন অফ দ্য ফিল্ড সেই জন্য হারভজন সিং বলো ইউবরাজ সিং বলো ইউবরাজের মতো অত ফ্ল্যাম পয়েন্ট নয় ইউবরাজ সিং বলো জহির খান বলো সো সবার সাথে ওর সম্পর্ক ভালো ছিল আর এটা একটা প্রেশার রিলিজ করার ওয়ে ছিল কারণ আমরা এক এক একটা সময় সাত মাস আট মাস একসাথে থাকতাম সকালে তাকে দেখছি দুপুরে দেখছি বিকেলে দেখছি ভালো সময় খারাপ সময় সব সময় তাকে দেখছি তো অবভিয়াসলি এই সব এই সময় কাটাতে কাটাতে এই 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 জিনিস তৈরি হয় আমি দেখেছি আমার এখনও মনে আছে আমি জিম্বাবের এগেনস্টে দু এক আমি রান করতে পারছিলাম না একদম আমরা ফার্স্ট টেস্ট জিতি সেকেন্ড টেস্টে আমরা হেরে যাই জেতার জায়গা থেকে তার মূল কারণ হচ্ছে আমি তাড়াতাড়ি আউট হয়ে গেছিলাম টেস্ট ম্যাচে তো আমি খুব ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম কারণ আমি ক্যাপ্টেন ছিল তো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ছিলাম তো আমি এসে অ্যারাউন্ড সেভেন ও ক্লক ঘরে ঢুকে আমি আজ খেলার জামা কাপড় ছাড়িনি আমি খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি হ্যাঁ সন্ধে সাতটা বাজে তো হঠাৎ দেখি আমার ঘরে ফোন বেজেছে নটা নাগাদ আমি তুলেছি তুলে দেখি সাচেন এলাম হ্যাঁ কী হলো বললো আমরা বাইরে খেতে যাচ্ছি যাবে এলাম না তোমরা যাও আমি অন্য দিন যাবো ওকে জন রাইড বলেছিল যে তুমি ওকে ফোন করো বিকজ ইজ ডিপ্রেসড ইজ স্যাড উই লস্ট এ টেস্ট তুমি ওকে বাইরে নিয়ে যাও তো এই জিনিসটা ছিল টিমের মধ্যে তখন আর আমি তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি সবাই তার বাইরেটা দেখেছে তার নাম তার ফেম আমি পয়সা নিয়ে কোনো মানুষের সাকসেসকে কখনো জাজ করি না দ্যাটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কারণ ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইম্প্রপার কাউকে কে কত রোজগার করেছে তা নিয়ে তার ক্যালিবার জাজ করা তো অ্যাজ আ অ্যাজ আ পারসন নর্মাল মিডিল ক্লাস মানুষ যার অন্যের ভালো থেকে অন্যের খারাপটা বেশি এফেক্ট করেছে আমি যেদিন রিটায়ার করে আমি সকালবেলা তার ফোন পাই যে আমি রিটায়ার করবো আজ তোমার তোমাদের সাথে এত সময় কাটাবার জন্য তোমাদের থ্যাংক ইউ সচরাচর এই জিনিস হয় না কারণ অনেকেই রিটায়ার করেছে তার আগে যারা আমাদের সঙ্গে খেলেছে আমি জানি উনি কখনো তো ফমি আইভ গট এনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ রেসপেক্ট খারাপটা এফেক্ট করে কেন বলছো এই ক্রিটিসিজম মানে সচিনকে এফেক্ট করে যে ক্যারিয়ারে তো একাধিকবার নানা ধরনের সমালোচনা করে অফকোর্স করে দেখায় না 
ক্রিটিসিজম এমন একটা জিনিস যেটা সবাইকে এফেক্ট করে কেউ দেখায় কেউ রিয়াক্ট করে আমার রাহুল দ্রাবিড়ের এখনও মনে হয় ইন গার্ডেন্সে যেটা একশো আশি করলো যে তোমাদের কাছে ফুটেজ থাকে একশো আশি করে প্রেস বক্সের দিকে ব্যাট দেখিয়েছিল তাই ক্রিটিসিজম এমনই একটা জিনিস সবাইকে এফেক্ট করে ধোনিকেও করে আমার ইংল্যান্ড ট্যুরে বোধ হয় ধোনি তার পুরো টিমকে নিয়ে এসছিলো প্রেস কনফারেন্স যেটা আনার কোনো দরকারই নেই কারণ তারাও মানুষ তারাও ওপর নিচ দিয়ে যায় তারাও ইনসিকিওর জানে ভালো না খেললে বাদ পড়ব ধোনি জানে টিম না জিতলে সে কোনো দিন ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন হবে না তো এইসব জিনিস তাদের মধ্যেও চলে আর সেই জন্যই তারা এত বড় এত এক্সেপশনাল কারণ এগুলো ওভারকাম করেও তারা পারফর্ম করে জিত তোমার কি মনে হয় সৌরভ যেমন বলছিল যে খারাপ এবং ভালো যে কোনো প্রফেশনালের জীবনে তো এই ফেসগুলো ওঠে এবং না বে এই ওঠা পড়াটা থাকে তোমার বস খুব সাকসেসফুল হয়েছে কিন্তু ধরো চূড়ান্ত ফ্লপ করলো সেখানে কি কিভাবে কোপ আপ করো এই জিনিসটা আর সেখানটার সময় এই টিভির পর্দায় দেখা সাচিন যে হয়তো প্রত্যেকটা ম্যাচে রান পাচ্ছে না পারফরমেন্স নিয়ে ওঠা পড়া হচ্ছে মিডিয়ার চরম সমালোচনার মুখে এমন কি এক্ষুনি অবসর নেওয়া উচিত এরামও লেখা হচ্ছে কি কীভাবে তোমার মনে হয়েছে যে সামলায় আমার মনে হয় বক্সিং রিংয়ে যখন একজন দুজন বক্সার ফাইট করছে তার মধ্যে একজন যখন হেরে যায় বা মার খেয়ে সেখানে হি ওয়াজ নক আউট ইজ নক আউট ওখান থেকে যখন ফিরে যায় ও আবার সুস্থ হয়ে সেরে আবার বক্সিং রিংয়ে ফিরতে চায় আমার মনে হয় আমাদের জীবনের সকলের ক্ষেত্রে সেটাই আমরা যখন ফ্লপ হয় তার মানে এই নয় যে আমরা কাজ করা ছেড়ে দেবো বা ফিল্ম করা ছেড়ে দেবো ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও তাই স্পোর্টসের ক্ষেত্রেও তাই তো ফিরে তো আসতেই হবে রিংয়ে থাকাটা ইম্পর্টেন্ট তো এই জিনিসটা আমার মনে হয় স্পোর্টসে সব থেকে ভালো শেখা যায় এই জন্যে প্রত্যেকটা মানুষ ছোটোবেলায় তার বাবা মা অন্যান্য জিনিসের সাথে সাথে স্পোর্টস খেলাতে চায় যে কোনো স্পোর্টস আর যেটা এতক্ষণ দাদার কথা শোনার পরে দাদাকে দাদা বলাটাও মানে এটা নট বিকজ এভরিবডি কলস ইট বিকজ অফ হিস নেচার বিকজ অফ হিস ক্যারেক্টার বিকজ অফ হিস লাইক মেনি মেনি থিংস লাইক দ্য পার্সন হি ইজ আমরা নট বিকজ অফ ওনলি দাদা কিনি আমরা এজে হয় এজে এজে মেবি লাইক বি আর মোর লেস সেম এজ the amount of respect uh, he has earned with his like abilities with uh, his performances uh, off field and on field he junni dada ke amra sokole dada boli jeta bolchilo sourabh da etokhon je sochochine bapare eto ta respect eta amar mone hoy sports boro bhabe shekhay sports shekhay je kibhabe ekta bhalo টিমমেট হওয়া যায় স্পোর্টস শেখায় কীভাবে ভালোভাবে বন্ড করা যেতে পারে সেই সমস্ত জিনিসগুলো স্পোর্টসের কাছ থেকে শেখা যায় অ্যান্ড সেই জন্যই এতগুলো কথা আমরা দাদার কাছ থেকে শুনছিলাম আর আজকে এখানে আমার মনে হয় যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হার আর জেতা এনা তেনা এটার বাইরেও আমার মনে হয় এখানে উপস্থিতি আজকে এখানে উপস্থিত হয়ে আমার মনে হচ্ছে যে বেশিটা জানতে পারবো বেশিটা শিখতে পারবো আমরা কারণ অনেক কিছু দেখে শুনে আর শিখ দেখে শুনে পড়ে তিনভাবেই আমরা জানি আমরা হয়তো সৌরভ সচিনের ব্যাপারে আমরা পড়েছি বা কিছুটা দেখেছি পড়েছি বা শুনেছি বাট দেখাটা সব থেকে বেশি দাদাই করেছে তো এখানে আজকে ওনার কাছ থেকে যত বেশি শুনতে পারবো তত বেশি আমরা ক্রিকেট স্পোর্টস বন্ডিং রেসপেক্ট লাভ এই সমস্ত জিনিসগুলো আরও বেশি বেশি জানতে পারবো আমার কাছে এখানে আসার ওয়ান অফ দ্য রিজনস ইজ বিকজ ইজ দেয়ার থ্যাংক ইউ যিশুর কাছে যাবো যিশু তুমি তো ক্রিকেট খেলতে এবং এখনও মোটামুটি চর্চা আছে মানে অন্যদের থেকে বেশি আছে হোপসো তো ধরো এইমাত্র এই শো থেকে তুমি বেরোলে তোমার মোবাইলে সচিন এস এম এস করলো যে আমার টেস্টের আগে আমি একটা নেট প্র্যাকটিস করতে চাই তুমি বল করবে বেরিয়ে গাড়িতে উঠলে তখন ফারহান আখতার এস এম এস করলো যে আমার পরের ছবিতে প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার উল্টো দিকে তোমায় কাস্ট করবো দুটো একেবারে সরাসরি সরাসরি আমি উত্তরটা দিই ভুল করেও সচিনকে বলো না আমি নেটে বল করতে প্রথমত ফার্স্টটা পুরোটাই স্বপ্ন সেকেন্ডটা চান্স আছে সুতরাং যেটার চান্স আছে সেটার দিকে যেরকম মহারাজা বলল সেটার দিকে ঝোঁকটা বেশি থাকে বাট আমি 
to be very honest ekhono jodi bhagwan eshe amay bolen je you you still have age on your side jeta ekhon nei ar tomake ami aro 5 bochor komiye dicchi tomake option dicchi cricket khelar ebong film korar which which one will you choose i mean cricket choose korbo karon ei ta amar theke better jit jane je ami koto ta passionate about cricket because amra ekshathe there's a tournament called ccl jekhane amra kheli তো ক্রিকেট আমার কাছে ইটস প্যাশন ছিল আছে এবং আই এম শিওর থাকবে সো বাট যেটা মহারাজদা বলল যে আজকে সেই অপশনটা আর নেই আমার কাছে সুতরাং আমি সেকেন্ড অপশন তুমি যেটা আমায় দিলে সেটাই আমি বেশি মন দেব আচ্ছা আমার আমার পরের প্রশ্নটা সেই অপশন নিয়ে হ্যাঁ হাই টাইম জিশু ওই পুরো প্যাশনটা এখন ফিল্মে দি আচ্ছা ফিল্মে প্যাশন ধরো সচিনের রোলে তোমায় কাস্ট করা হলো আমি আমি একজন অভিনেতার পার্সপেক্টিভ থেকে খুব সিরিয়াসলি জানতে চাইছি যে কোন ম্যানারিজমটা তোমার মনে হয় যে অভিনেতা হিসেবে তোমার পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারবে বা ফুটিয়ে তুললে লোকে খুব তাড়াতাড়ি আইডেন্টিফাই করতে পারবে আমি চেহারার মিলের দিকে যাচ্ছি না এইটাই আমার প্রশ্ন ছিল আমার প্রথমে কোন ডিরেক্টর ডিরেক্ট করছে আমাকে কাস্ট করবে সচিনের রোলে সেটা ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ওর আমি যদি বলি মানে যদি আমার ওই হাইটে আমি হয়ে গেলাম এবং ওরকম ফিজিক পেলাম তো আই উড হ্যাভ প্রথমে ওর একটা হাতে ওর একটা ইয়ে থাকে উইচ ইজ ভেরি ইয়ে মানে নোটিসেবল যেটা হাতে সারাক্ষণ করে ওর ব্যাটিংয়ে কিছু দের আর ফিউ পশ্চার্স যেগুলো ইজ ভেরি ফেমাস তো দোজ আর ফিউ থিংস উইচ আই উড ডেফিনেটলি আবার অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু স্টাডি হিম দ্যাট ওয়ে ওর ম্যাচেস দেখতে হতো তাহলে কিভাবে ও এ করে বাট দের এক্ষুনি যেটা মনে পড়ছে আই উড হ্যাভ ট্রাই টু ডু দ্যাট শিষেন্দু দা কাছে যাব শিষেন্দু দা আপনার লেখায় ছোটদের জন্য লেখা ক্রিকেটের নানা অনুষঙ্গ থাকে সেটা হয়তো একেবারে গ্রামের পাড়ার মাঠে ক্রিকেট হোক বা এবং তাতে নানা ডিটেলস থাকে মানে সেটা সেইটা পড়ে যে কোনো পাঠক বুঝতে পারেন যে ক্রিকেটের প্রতি আপনার একটা অন্য ভালোবাসা এবং একেবারে মানে খুব কাজ থেকে মাইনিউটলি খেলাটা আপনি দেখেন তারপরে তো এই পেশায় আসার পরে আপনাকে দেখেছি যে ক্রিকেট নিয়ে প্রচণ্ড আপনার ভালোবাসা তো আজকে এই সচিন টেন্ডুলকারের আমরা নাম দিয়েছি খেলা ভাঙার খেলা সেই মুহূর্তটা একজন ক্রিকেট ভালোবাসার লোক হিসেবে ক্রিকেটকে ভালোবাসেন এরকম একজন মানুষ হিসেবে কেমন লাগছে মিস করবেন সচিনকে কতটা হ্যাঁ সচিনকে মিস তো অবশ্যই করব কিন্তু একটা জিনিস আছে যে সাধারণত যে কোনো খেলায় তো খেলোয়াড়দের জী খেলোয়াড় জীবনটা খুব শর্টলিফ্ট হয় না খুব বেশি দিন তাদের আয়ু নয় ফলে ধরুন ও যদি ফুটবল খেলতো বা টেনিস খেলতো তাহলে অনেক আগেই ওকে রিটায়ার করতে হতো কেননা তিরিশের পর না ছেলে ট্রেনে যাওয়া সম্ভব নয় ক্রিকেট বলে অনেক দিন খেলেছে তো ও তো অনেক দিন খেলেছে এবং আমরাদের সচিনের কাছে আমরা বিপুল পেয়েছি আরও যদি আকাঙ্ক্ষা করি আরও যদি বলি যে থেকে যাও যেতে নাহি দিব তাহলে মানুষটার প্রতি অবিচার করা হবে খেলাটার প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমার মনে হয় কারণ এরপর সচিন কি করবে ভুল করবে আরও বেশি আউট হয়ে যাবে আরও কম রান করবে আরও বেশি ফুটওয়ার্কের গন্ডগোল চোখে পড়বে নানা রকম হবে সেটা তো আমরা কাঙ্ক্ষিত নয় বরং ঠিক আছে এরকম একটা সময় যদি ও চুজ করে থাকে যে আমি চলে যাব মাঠ ছেড়ে তবে একটা জিনিস যেটা জানি আমরা নানা রকম লেখা থেকে এবং আমরা সৌরভের মতো ওর সঙ্গে যারা বন্ধু খুব ঘনিষ্ঠ তাদের কাছেও শুনেছি যে অসম্ভব ক্রিকেট পাগল ভীষণ প্যাশন ওর ক্রিকেট সম্পর্কে তো ওর পক্ষে এটা দুশ্চিন্তার ব্যাপার যে এরপরেও কী করবে একটা বিরাট ভ্যাকুয়াম তৈরি হবে জীবনে সেটা কী দিয়ে ভরবে তবে যেসব জিনিসকে অবহেলা করতে হয়েছে ক্রিকেটের জন্য সেই সব জিনিসগুলোর প্রতি এখন ওর যেটুকু দায় দায়িত্ব ছিল সেটুকু পালন করবে এটুকুই আমরা আশা করতে পারি স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া সন্তানকে সঙ্গ দেওয়া বা অন্যান্য সামাজিক কাজকর্ম যদি কিছু থেকে থাকে সেটা মানুষটি তো খুব ভালো দেখে মনে হয় ফলে আমরা চাইবো যে তার বাকি জীবনটা এরকম একটা উজ্জ্বল কোনো সাফল্যে মন্ডিত থাক আমরা চাইবো না যে ক্রিকেট চলে গেছে বলে সচিন একেবারে পত্রহীন বৃক্ষের মতো হয়ে গেছে সেরকম যেন না হয় সেটাই চাইব যে আরও অন্যান্য দিকে যার তার যেন একটা বিকাশ ঘটে বা তার একটা আমরা অন্যরকম ভূমিকা দেখতে পাই এটাই চাইব 
সুশান্ত আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে সত্যি খেলোয়াড়ি জীবন তো খুব সীমিত বছরের যে কোনো যে কোনো খেলার ক্ষেত্রেই এটা সত্যি কিন্তু ধরুন আমি বলছি এটাই তো ঘন্টার পর ঘন্টা সেকেন্ডের পর সেকেন্ড একজনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যখন তার নাম সচিন তেন্ডুলকার বা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তখন এই খেলাটা থেকে যখন অবসর নিচ্ছে ধরুন আপনার লেখা থেকে কালকে লেখাটা থেকে আমি চাকরি থেকে বলছি না যে অবসর নিতে হবে তো একেবারে একটা নারীর যোগ ছিঁড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় না সেই সেই অনুভূতিটা সেটাই লেখক যখন বুঝতে পারবে যে তার দ্বারা আর হচ্ছে না সেটের পায় যে কোনো লোকই কিন্তু পারফর্ম করতে করতে টের পায় পারফরমেন্স মানে সবটাই যদি পারফরমেন্স ধরি অভিনয়ে বলা যাক লেখাই বলা যাক খেলাই বলা যাক ভগবান বলেই দেওয়া হয়েছে প্রায় ভিব্রিজারের মতো লোকও ওই রকম তাকে প্রশংসা বাক্য শুনেছি যেটা খুব বিরল সুতরাং সেদিক দিয়ে ঠিকই আছে কথা হচ্ছে যে একটা মানুষ নায়কের যে একটা নায়কের চরিত্র অভিনয় করার যে বয়সটা আছে সেটা পেরিয়ে গেলে সে নায়কের বাবা হতে হয় তাকে উপায় তো নেই আমরা দেখেছি তো এটা না সেদিনকার অপু আজকে তো অপুর বাবা হচ্ছে আমাদের বন্ধু সৌমিত্র সুতরাং এটা তো মেনে নারী উপায় নেই কিন্তু বয় ধর্ম একটা ব্যাপার আছে সময় তো আমাকে আমাকে এক জায়গায় থাকতে দেবে না অনেক কিছু কেড়ে নেবে এই ট্র্যাজিক সত্যটা তো আমরা চিরকাল দেখে আসছি তাহলে এই নিয়ে আর হাহাকার করার কি আছে তো হবেই ঘটনা তো ঘটবেই সচিনকে একদিন যেতেই হতো সেটা আজ না হয় আরও দু বছর খেলতো তারপরে যেতে হতো যেতে তো সৌরভ এটাই আসবো যে এটা তো বাস্তব ক্রিকেটীয় যুক্তি বাস্তব বোধ তাই বলছে কিন্তু একজন ব্যক্তি যে ক্রিকেটটা যার ধ্যান জ্ঞান ধরো তোমার কাল থেকে আর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবে না মানে এই যে হঠাৎ করে একদম গোটা জীবনযাত্রাটা পাল্টে যাওয়া তো মনে হয়নি সকাল উঠে যাই এবার কি করব মানে এবার অঢেল সময় বা এই ধরনের কি করবে হয়তো সেটা অসুবিধা হবে না সচিন তেন্ডুলকারের বা অদিন যারা খেলেছে যে কেউই পিচ স্যাম্পার্স যেদিন টেনিস খেলা ছাড়বে তার কি করবে তো এটা নিয়ে চিন্তা নেই কিন্তু লাইফে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশান চ্যালেঞ্জ একটা ক্রিকেট খেলা চলাকালীন যে চ্যালেঞ্জ একটা প্লেয়ারের কাছে থাকে সে কোনো কিছুতে আসে না আমি হয়তো এখন চারটে টেলিভিশন করলাম বা দাদাগিরি করলাম ইটস নেভার দ্য সেম কারণ তুমি প্রতিদিন একটা খেলোয়াড় জীবন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তুমি প্রতিদিন ঘুমোতে যাও বা প্র্যাকটিস করতে যাও যে কাল আমি ভালো করব বলে হ্যাঁ ওই ওই প্যাশন কোনো মানুষের তার স্পেশাল জিনিস নিয়ে হয় জিতের যেমন অ্যাক্টিং তোমার যেমন এবিপি আনন্দ টেলিভিশন শিশেন্দুবাবু ছিলেন লেখা সেই জিতের ছবি করা গৌতম দার নতুন স্টোরি করা মাধুদার খেলা উইকেট কিপিং বাংলা যখন জিতেছে অনেকবাবুরও সেম এই জিনিসটা কখনো ফিরে আসবে না তোমাকে সেটা ইউজ টু হতে হবে সবচেয়ে বড় ডি প্রবলেম যেটা সচিন তেন্ডুলকারের হবে প্রথম ছ মাস বা এক বছর সময়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া হয়তো সে অতটাই পপুলার থাকবে হয়তো বেশি হবে কারণ মানুষ তাকে টিভিতে দেখতে পায় না তাকে একবার সামনে থেকে দেখার জন্য হয়তো আরও বেশি ভিড় করবে কিন্তু তার যে প্রবলেমটা হবে তার লাইফের সমস্ত সাইকেলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তার সকাল সাড়ে ছটায় উঠে প্র্যাকটিস করতে যাওয়া থাকবে না তার তার সকালে উঠে বিছানা থেকে বেরিয়ে বাথরুম বাথরুমে দাঁত ব্রাশ করে ওকে সোফায় বসে কাগজ করতে হবে যেটা আগে হয়তো ছিল না আগে মাঠে ইনডোরে পৌঁছতে হবে টাইম আছে ট্রেনার ওয়েট করছে দেরি করে পৌঁছলে তার কথা শুনতে হবে এই চ্যালেঞ্জটা তার জীবনে থাকেন আর এই যে কালকে টেস্ট ম্যাচ কালকে ওয়ান ডে আমি ভারতের হয়ে ওপেন করবো এক লক্ষ লোক দেখছি আমি রান করব রান না করতে পারলে সমালোচনা আর রান করতে পারলে তারাই মাথায় নিয়ে ঘরে এর একটা এর একটা যে আশ্চর্য একটা সাইকেল আছে যে আনন্দের একটা সাইকেল আছে সেই জিনিসটাও কোনো কিছুতে পাবে না সচিন তেন্ডুলকারের অর্থের অভাব হবে না যা যা সে চব্বিশ বছরে করেছে তার দু জেনারেশন আনন্দে থাকতে পারবে তার প্রচুর কাজ থাকবে খেলার পর তাকে লোকেরা বস থাকবে সচিন তেন্ডুলকারকে নিজের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে ইনভলভ করার পর কিন্তু ওই যে কাভার ড্রাইভ ওই যে স্ট্রেট ড্রাইভ ওই যে স্কোয়ার কার্ড ও আনন্দ কোনো জিনিসে পাবে না কারণ সে যখন খেলা শুরু করে তখন আমি জানি সচিন তেন্ডুলকার যখন প্রথম ভারতবর্ষের খেলে সে একটা টেস্ট সিরিজ খেলে পেয়েছিল হাজার টাকা আর যখন সে খেলা শেষ করেছে সে হয়তো বছরে রোজগার করে ষাট থেকে সত্তর কোটি টাকা 
কিন্তু ওই যে কভার ড্রাইভ সেটা কোনো পয়সার সাথে ভ্যালু করা যাবে না আর ও আনন্দ সে হয়তো প্রচুর রোজগার করবে কিন্তু ওই গ্লেন মাগড়াকে ভেতরের বলটি অন সাইডে মারা লেন্থ পিক করে সেটাকে অফ সাইডে মারা এ স্যাটিসফ্যাকশন কোনো কিছু সেটা আমি শুরুতেই যেরকম বলছিলাম যে আবেগের ধোঁয়া যেন আমাদের ক্রিকেটীয় যুক্তিকে ঢেকে না দেয় আরেকটা কথাও যে সচিন তেন্ডুলকার তার শেষ খেলাটা কেন হোম গ্রাউন্ডে করছেন এরপরে দক্ষিণ আফ্রিকা আছে আমার মনে আছে প্রায় দেড় বছর আগে এটি সর্বভারতীয় চ্যানেল আমি তোমার সাক্ষাৎকার শুনছিলাম তুমি বলছিলে যে একমাত্র সচিন তেন্ডুলকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে সে কবে রিটায়ার করবে সে কবে খেলা ছোঁয়ারবে আমার এখনও কোটেশনটা মনে আছে তো এটাও তো একটা অনেকে বলছেন যে এরপরে যে সাউথ আফ্রিকায় বা নিউজিল্যান্ডে তার পরের সিরিজে যে খেলতে নামলো তাকেও একটা প্রস্তুতি সুযোগ দেওয়া উচিত সচিন অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে রিটায়ার করাটাই উচিত এরকম একটা তবে একদিন না একদিন রিটায়ার করতেই হবে সে হোম হোক অবে হোক সে যদি সাউথ আফ্রিকায় রিটায়ার করে লোকে বলবে যে নিউজিল্যান্ড গেল না কেন কারণ নিউজিল্যান্ডে এটা নতুন এখানে যেহেতু ওই পাটা পিচের ইয়েটা যে তোমার তোমার দেশে সচিন তেন্ডুলকারের বা রাহুল দ্রাবিড়ের পাটা পিচ ফ্যাক্টর নয় কারণ এত রান সারা পৃথিবীতে করেছে তার সঙ্গে পিচের কোনো সম্পর্ক নেই তার এত বড় প্লেয়ার কারণ সব রকম কন্ডিশনসে তারা রান করেছে এই যে নিজের মাঠে খেলা ছাড়া বম্বেতে এই যে কলকাতায় তার এত এক্সট্রা ভ্যাকেন্সা এত তার অ্যাডিউলেশন এত সমস্ত কিছু সাচিন তেন্ডুলকারের জন্য এত অ্যান্ড ইট কামস আউট অফ রেসপেক্ট কাউকে বলা হয়নি যে জোর করে তুমি এটা করো কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ট্র্যাক ভরে লোক নিয়ে যায় এক্সাক্টলি এই জিনিসটা কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় পাবে না সাউথ আফ্রিকা হয়তো স্টেডিয়াম ভরবে তেন্ডুলকারকে দেখতে প্রচুর লোক আসবে ভারতবর্ষ থেকে যাবে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসবে কিন্তু নিজের মাঠে স্পেশালি বম্বেতে তাই দেখবে সচিন তেন্ডুলকার যখন রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে তখন কত প্রশ্ন হচ্ছিল যে কোথায় হবে তার ফাইনাল টেস্ট বম্বেতে হবে না চেন্নাইতে হবে না অন্য কোথাও হবে আমি এ বিপি আনন্দের সত্যি বলেছিলাম যে বম্বে ছাড়া কোথাও হতে পারে না বোর্ডের যা রাজনীতি থাক যার যেখানে দেবার ইচ্ছে সচিন তেন্ডুলকার যেটা বলবে দ্যাট ইজ গোন টু বি দ্য লাস্ট ওয়ার্ড আর সেটাই হয়েছে বম্বেতেও খেলবে কারণ এর থেকে ভালো সেন্ড অফ কেউ পেতে পারে না আমি যে কোনো জীবনে মানুষের মানুষ কিন্তু শেষটাই মনে রাখে হ্যাঁ আমি সচিন তেন্ডুলকারকে হয়তো এগুলো প্রাইভেট জিনিস আমার বলা উচিত আমি এক বছর আগে ওকে বলেছিলাম যে যখনই খেলা ছাড়ো কারণ এটা খুব পার্সোনাল জিনিস আমি অনেক ক্লোজ বন্ধু হয়েও আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারি না যে তুমি কখন খেলা ছাড়বে কিন্তু যখনই খেলা ছাড়বে যেন মাথা উঁচু করে আগে অ্যানাউন্স করে নিজের মাঠে ছাড়ে কারণ আমি মনে করি রাহুল দ্রাবিড হোক বিবিএস লক্ষ্মণ হোক এত বড় প্লেয়ার তারা তাদের বিদায়টা ঠিক হয়নি একদম একদম আমি আমি এই প্রসঙ্গে ঠিক ঠিক হয়নি সেই জন্য এই যে সাচিন যেভাবে খেলা ছেড়েছে সে যে ভারতবর্ষের মাটিতে খেলা ছাড়বে সেটা আমি হয়তো এক বছর আগে জানতাম কিন্তু কোন সিরিজে ছাড়বে কে আসবে সেটা জানা উচিত খেলে তারপরে এটা আমি জানতাম সাউথ আফ্রিকা যাবে না সে যাবে না সে কারণ এটা প্র্যাকটিক্যাল নয় এটা এটা কমন সেন্স যে যেতে পারে না সে সাউথ আফ্রিকা তার চল্লিশ বছর বয়স গ্রিন টপে গ্রিন টপে সে তো রান করবে রান করবে রান রান করাটা খুব একটা অসুবিধা নয় এত বড় প্লেয়ারদের পক্ষে আর যখনই একটা মানুষ সাকসেসফুল হয় যে কোনো প্রফেশনে শীর্ষেন্দুবাবু হোক জিত হোক শ্রীজিৎ হোক বাকি যারা আছে তারা হোক তারা যখন কুড়ি বছর একুশ বছর যিশু সাকসেসফুল হতে থাকে তাদের কিন্তু এইটা থাকে যে আমি যেদিন খেলবো আমি রান করব এবং আমাকে এখন বলো রঞ্জি ট্রফি খেলবে ছ মাস বাদে এলাম খেলবো আমি রানও করব নাও করতে পারি কিন্তু দ্য বিলিফ ইজ দ্যাট আই উইল ডু ওয়েল যেটা সচিন তেন্ডুলকারের ছিল সেদিন আমি মনে করি না যে সাউথ আফ্রিকায় গেলে ও রান করতো না করতো না করতো হয়তো কে ভেবেছিল রাহুল দ্রাবিড় তার জীবনের শেষ কেরিয়ারে পাঁচটা টেস্ট হান্ড্রেড করবে সে তার আগে চার বছরে অত হান্ড্রেড করেনি পাঁচ লাস্ট বছর পাঁচটা টেস্ট হান্ড্রেড করে খেলা ছেড়েছে আমি এখনও মনে করি সে ভুল সময় ছেড়েছে তার উচিত ছিল ইংল্যান্ডে যখন পরপর তিনটে হান্ড্রেড করলো তখন ছেড়ে যাওয়া আর সচিন তেন্ডুলকার এই যে ভারতবর্ষে ছেড়েছে এটা একদমই ঠিক অনেকে আমাকে বলছে জিজ্ঞেস করেছে যে প্রেশার সচিন তেন্ডুলকার যদি লাস্ট দুটো ম্যাচ ভালো না খেলে কি হবে এবং কিছু হবে না সচিন তেন্ডুলকার যদি একশো একটা সেঞ্চুরিতে শেষ করে বা একশো সেঞ্চুরিতে শেষ করে সচিন তেন্ডুলকার সচিন তেন্ডুলকারই থাকবে সৌমিত্রবাবু সৌমিত্রবাবুই থাকবেন সে পরের ফেলু দা হিট হোক না হোক এত এত বড় যার নাম এত বড় তার ইম্প্যাক্ট মনে করি যে খেলা যখন ছাড়বে সারা দুনিয়াকে জানিয়ে ছাড়বে কারণ এদের কন্ট্রিবিউশন ইজ এনর্মাস দে আর ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম ক্রিকেটার সেই জন্য আমি মনে করি সচিন তেন্ডুলকারের এটা ঠিক ডিসিশন ঠিক সময় সে খেলা ছেড়েছে আমি জানি শীর্ষেন্দুবাবুর মতো খেলা পাগল মানুষ বা অনেকে আছে যারা ক্রিকেট খেলতে চায়
সবার কাঁধে ছেড়ে কাঁধে উঠে খেলা ছাড়া উচিত আর আর তুমি যদি লাস্ট তিন চার লাস্ট ছ মাস তুমি যদি সাইকেলটা দেখো বোঝা যায় হিজ হিজ গথ চাইল্ড আইপিএল জিতেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে এই সিরিজও জিতবে এর থেকে ভালো বিদায় কারোর হতে পারে না কারণ সে হয়তো নিজে হান্ড্রেড করতে পারতো সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে ভারত হারতো তাতে কিন্তু অনেকটা তার বিদায় বিদায়ের যে উচ্ছ্বাসটা কমে যায় কারণ বড় প্লেয়ার তো টিম স্পোর্ট এটা টিম খারাপ খেললে তার বিদায়ের উচ্ছ্বাস কখনো থাকে না যেটা রাহুল দ্রাবিড়ের ছিল অস্ট্রেলিয়া ভারত চার শূন্য হেরেছে সে ভারতে এসে রিটায়ারমেন্ট অ্যানাউন্স করেছে সেটা হয়তো ঠিক নয় এই জন্য সচিন তেন্দুলকারের এই ডিসিশন একদম ঠিক দারুণ আমি শ্রীজিতের কাছে যাব শ্রীজিৎ ধরো ভীষণ খেটে একটা ছবি বানালে খুব স্যাটিসফায়েড মানে তোমার অভ্যস্ত খুঁতখুঁতানি তার রইল না যে এটা একটা খাসা হয়েছে ভেঙ্কটেশ প্রডিউসার প্রচুর বিপণন বাণিজ্য প্রচার সব কিছু পারফেক্ট যাচ্ছে তুমি স্যাটিসফায়েড ক্রিটিকরা স্যাটিসফায়েড লোকে দেখলো না মানে সব দেয়া সত্ত্বেও নিজে সম্পূর্ণ স্যাটিসফায়েড হওয়া সত্ত্বেও বক্স অফিসে দাঁড়ালো না এই ফেসটা তো একজন ক্রিকেটারের জীবনে প্রচুর আসে যে সবটা দিলাম কিন্তু তাহলেও ব্যাটে রান আসছে না বা কিছু হচ্ছে না তোমার তোমার কি মনে হয় কোথাও সমস্ত প্রফেশনালদের এই সবটা দিয়েও রিটার্ন না পাওয়া বা সমালোচকরা তার মনে হচ্ছে অকারণ সমালোচনা করছে এই ব্যাট ফেসগুলো থেকে সচিন রমেশ তেন্ডুলকার বহুবার পড়েছেন এবং নিশ্চিতভাবে বেরিয়েছেন বেরিয়েছেন বলেই তিনি সচিন তো তুমি কীভাবে রিলেট করো না এই বেরোনোটা এই ফাইট ব্যাকটা সেইটা যেটা জিত বললো খুবই ঠিক যে স্পোর্টস বিশেষ করে আমার ক্ষেত্রে তো ক্রিকেট ক্রিকেট এটা আমার ছোটোবেলা থেকেই শিখিয়েছে যে যে কোনো মানুষ যখন ব্যাট করতে নামে সকালবেলা স্কোর কার্ডে তার খাতায় কিন্তু শূন্য থাকে এবং হি স্টার্টস আ ফ্রেশ এভরিডে এবং যখন সে যদি কোনো কারণে কম রানে আউট হয়ে যায় তার পরের দিনও কিন্তু আরেকটা ম্যাচ থাকে বা তার পরের টেস্ট ম্যাচ বা তার পরের ওয়ান ডে বা তার পরের সুযোগে কিন্তু আরেকটা সুযোগ সবসময় থাকে যখন যেক্ষেত্রে সুযোগ থাকে না সেক্ষেত্রে সে আবার আরেক ধাপ পেছনে চলে গিয়ে সে রঞ্জিতে ভালো খেলে আবার সেই সুযোগটা বানিয়ে না সো আমার মনে হয় যে সেই ক্ষেত্রে সেই 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 এত বড় যে লেসেনটা জীবনে সেটা আমরা ক্রিকেট থেকে প্রচণ্ডভাবে নিই এবং ক্রিকেটের যারা মহারথী তারা সেটা বহু বছর ধরে আমাদের সেটা শিখিয়েছেন শিখেছেন মানে শেখাবেন বলে শিখেছেন না তারা নিজের লড়াইটা করে গেছেন সেই লড়াই থেকে আমরা শিখেছি কিন্তু এরকম অনেক উদাহরণ আছে যে নিজের অবসরের ঠিক সময়টা মানে হয় বেশি দিন খেলেছেন বা এই ধরনের সমালোচনা হ্যাঁ এইটা একটা মজার কখন কখন আমার এক্সাক্ট অবসরের সময় সেটা আমি বুঝতে পারি আমি ওই টুকটাক যখন একটু কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে খেলতাম তখন ওই ব্যাটসম্যানের জাত মাপার একটা খুব বড় নিরিক ছিল যে অফ স্টাম্পটা কোথায় সেটা জানার সো এবং সেটা জানার ফলে যেটা হতো ওয়েল প্লেডের সঙ্গে কোচ ওয়েল লেফটও বলতে সো আমার মনে হয় ওয়েল লেফট মানে ভেরি ভেরি ওয়েল লেফট সো সেই জায়গায় সেই সেই যে যেটা দাদা বলছেন আমি একশো ভাগ একমত যে আজকে আমি একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি আমি জানি একটা জায়গায় ক্লাইম্যাক্সটা হবে এবং সেখানে সেই জায়গায় যদি আমি ফ্রেমটা না কেটে দিই আমি যদি আরও চারটে ফ্রেম বেশি রাখি তাহলে আমি চারটে চোখের জল কম পাবো হ্যাঁ সেই স্যাটিসফ্যাকশানটা কম পাবো যে আই হ্যাভ রিটার্ন দ্যাট পারফেক্ট সেটা মিউজিকের সিম্ফনির ক্ষেত্রে ক্রেসেন্ট হতে পারে সেটা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্স হতে পারে সেটা একটা কেরিয়ারের ক্ষেত্রে দ্য দ্য সোয়ান সং হতে পারে যেটা দাদা বললেন সো আই এম অ্যাবসলিউটলি উইথ হেম অন দিস ওয়ান যে দ্য টাইমিং ইজ পারফেক্ট দ্য স্টেজ ইজ পারফেক্ট এবং ভেরি ওয়েল লেফট সচিন রমেশ তেন্ডুলকার সো এই এইটা টু মাস্টার দ্যাট সেটাও কিন্তু ইটস আ পার্ট অফ দ্যাট ক্রাফ্ট যে ঠিক কোথায় ছাড়ব কোথায় ছাড় মানে গাওয়াস্কার মনে হয় এইটা নিয়ে একটা খুব ভালো কথা বলেছিলেন যে ইউ শুড লিভ অ্যান্ড পিপল আস্ক ইউ নো ওয়াই অ্যান্সার ওয়াই নট সো সেই সেই ব্যাপারটা সো কিন্তু আগেন একটা মন খারাপও তো আছে because sachin ramesh tendulkar is not just a cricketer he is mm. not not just a sportsman mm. he is a part of our uh, growing up amader boro hoye othar ekta khub boro ongsho mane amar ekhono mone ache sports world er sports star er theke kete kete deale baje bichhi athar ta diye lagan ha seta ar মানে শচিন এত বছরই খেলেছেন যে উনি আমার শৈশবটাও পেয়েছেন সেটা একটা খুব বড় ব্যাপার তো সেইখানে আমার শৈশবের সাথে আমার যৌবনের সাথে 
আমার প্রথম প্রেমের সঙ্গে আমার প্রথম হার্ট ব্রেকের সঙ্গে আমার চাকরি পাওয়া কলেজ ইউনিভার্সিটি সব কিছুর মধ্যে সচিন তেন্ডুলকারের একটা শতরান লুকিয়ে আছে সো এইটা একটা বিশাল ব্যাপার মানে সো হি বিকামস সিম্বল অফ আমার জেনারেশনের বড় হয়ে ওঠা মানে মানে ইউ ইউ দেন ইউ স্টার্ট পেগ মার্কিং ইউর লাইফ উইথ সচিন সেঞ্চুরিজ যে এই সেঞ্চুরিটা যখন হয়েছিল আমি প্রথমবার আমি অঙ্কে ফেল করেছিলাম এই সেঞ্চুরি যখন হয়েছিল আমি চাকরিতে এটা খুব ভালো চাকরি পেয়েছিলাম সো দ্যাটস হাউ ইউ স্টার্ট পেগ মার্কিং ইউর লাইফ দ্যাট ইজ হোয়াট পিপল লাইক সচিন তেন্ডুলকার পিপল লাইক সৌরভ গাঙ্গুলি ডু দে গিভ ইউ আ রেফারেন্স অফ মেমোরিজ একটা একটা মেমোরির রেফারেন্স ম্যাপ করে দেয় সারা জীবনের জন্য তো তখন যখন এনারা ছেড়ে চলে যান মনে আছে বেন হি লেফট ক্রিকেট সৌরভ গাঙ্গুলি আমার কি মন খারাপটাই হয়েছিল বিকজ আই থট আমি আর কোনো দিন হয়তো আর ওই লর্ডসের ওই জামা ঘোরানোটা দেখবো না আর কোনো দিন ওই অ্যারোগেন্সটা দেখবো না যে একটা খুব বিচ্ছির পরিস্থিতিতে বাদ পড়ার পরও জাস্ট দাঁতে দাঁত চেপে একটা লোক ফেরত আসতে পারে এবং তারপর ওই পারফর্ম করতে পারে একইভাবে তেন্ডুলকর গোজ আ পার্ট অফ মি ডাইজ পার্ট অফ মাই চাইল্ডহুড ডাইজ ফর এভার সে তো হবেই সে মানে ধরো ওয়ান ডে ক্রিকেট আমি আজকেই দেখছিলাম যে একশো নিরানব্বই জন ভারতের হয়ে খেলেছেন তাদের ভেতরে একশো চল্লিশ জনই শচিন তেন্ডুলকারকে মাঠে পেয়েছেন সহযোগী হিসেবে মানে এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কতটা তার স্প্যান গৌতম দার কাছে যাবো গৌতম দা আমি যদি বলি যে সিজি একটু আগে যেরকম শৈশবে চলে গেছে যে তুমি তো একেবারে শুরু সচিনের দিন থেকে কাবার করেছো তাহলে তোমার বয়স নিয়ে একটা ফালতু প্রশ্ন উঠবে সেটা আমি চাই মানে আমি বোঝাতে চাইছি যে সিজিদের শৈশব আর তোমার শৈশব কিন্তু তাও যে সময় তুমি সচিনকে কাবার করেছো এই আজকের নিরাপত্তার করা করি এই সাংবাদিকদের আটকে দেয়া এটা তো ব্যাপার না বাইশ গজের বাইরে মোটামুটি ক্রিকেটাররা তখন সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিকদের কাজ যথেষ্ট ওপেন ছিলেন তো কিরাম সাংবাদিক হিসেবে এত বছর দেখার পর তোমার সার্চ বলে বইটাও আছে তো সচিনকে ওভারঅল তোমার ঠিক কেমন লেগেছে কতটা মিডিয়া ফ্রেন্ডলি কতটা ডিপ্লোম্যাটিক কতটা যে কোনো বিতর্ক ডচ করে বেরিয়ে যাওয়া নাকি খুব হৃদয়বান একজন মানুষ যিনি অহেতুক সংবাদ মাধ্যমে তৈরি বিতর্কে জড়াতে চান না কি মনে হয়েছে সচিন সম্পর্কে সাংবাদিক হিসেবে এটা কম কথা বলা খুব ডিফিকাল্ট বাট সচিনকে প্রথম যখন আমি ইন্টারভিউ করি তখনও সচিন টেস্ট ম্যাচ খেলেননি জাস্ট রঞ্জি একটা ম্যাচ খেলেছেন তখন সিসিআইয়ের হয়ে সচিন একটা ম্যাচ খেলছিলেন খেলছিল বলা উচিত কারণ বয়সটা এত কম ছিল তখন পনেরো মিলন রেগে আমার মনে হচ্ছে ওই টিমটার ক্যাপ্টেন ছিলেন সিসিআইয়ের হয়ে সচিন খেলছিল কাঙ্গালি রেগে এসে আমার বলেছিলেন যে ও ব্যাট করতে যাবে কোনো ছবি তুলবেন না কারণ ওই ফ্ল্যাশের ছবি তুললে অসুবিধে হতে পারে যে ইন্টারভিউ করতে পারেন ছবি তোলা যাবে না আর গলাটা এত আসতে ছিল যে আমার মনে হচ্ছিল যে যদি মানে টেপ রেকর্ডের ভলিউমটা সবচেয়ে বাড়িয়েও গলাটা শোনা যাচ্ছিল না এবং আমার মনে হচ্ছিল যে এই ছেলেটার দ্বারা বোধ হয় কিছু হওয়ার নয় এখানে তো কথাই বলতে পারে না ক্রিকেট খেলবে কি করে তখন ও খেলাও দেখিনি তারপরে তো সেই ম্যাচটাতে সাচিনকে দেখলাম বোধ হয় পঞ্চাশের মতো কিছু একটা করেছিল তারপরে জানলাম যে সাচিনের স্কুল ক্রিকেটে অ্যাভারেজ ছিল এক হাজার বাইশ ইনফ্যাক্ট আমি অফিসে লিখে পাঠাই এক হাজার বাইশ এবার অফিসের যে ছেলেটা সে ভেবেছিল বোধ আমি একটা বাড়তি লিখে যে সংখ্যা সেই কেটে একশো দুই করে দিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি ছিল এক হাজার বাইশ তারপরে বিভিন্ন ফেজে সাচিনকে বদলাতে দেখলাম ম্যানচেস্টারে সাচিন যখন তার জীবনের প্রথম হান্ড্রেডটা করেন তার পরের দিন সকালবেলা আমি হোটেলে ঘরে গিয়েছিলাম নাইনটিন নাইনটিতে তখন দেখলাম একটা সাচিন একটা তখন ওই পারফিউম ইউজ করতেন পাকো রাবান বলে সেটা কিছুটা পড়ে গিয়েছিল সাচিন বললেন যে আমার পারফিউমের অনেকটা পড়ে গেছে তখন মনে হচ্ছিল একটা নর্মাল বলতে বলতে গ্লাসের গ্লাসটা পড়ে গেল নর্মাল একটা নর্মাল একজন টিনেজার যেরকম হয় ঠিক সেরকম মনে হচ্ছিল আস্তে আস্তে সাচিনের এই বিবর্তনটা যারা সাচিনকে শুরু থেকে কাভার করেছেন তারা খুব খুব মজার মজাদার একটা হিসেবে দেখেছেন কিন্তু সব সময় আমি বলছি যে একটা জিনিস সব সময় থেকে গেছে যেটা ভীষণ আকর্ষণীয় লেগেছে আমাদের কাছে যে মানুষটা ভেতর থেকে কখনো বদলায়নি তার পরিশ্রমটা কখনো বদলায়নি গত বছর আমি দেখেছি সাড়ে তিন ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে ক্রিসমাসের দিনে আমরা প্র্যাকটিস দেখে টায়ার্ড হয়ে গেছি এবং একদিন আমার মনে হচ্ছে মুম্বাইতে আমি দেখা করতে গেছিলাম আমার বইয়ের জন্যে না বলে কারণ আমি জানতাম উনি প্র্যাকটিস করতে গেছেন একটা জায়গায় দেখা হবে সকালে যাবে কতক্ষণ আর পড়বে সকাল থেকে তিন ঘন্টা দাঁড়িয়েও দেখা হয়নি কারণ তার প্র্যাকটিসের শিডিউল ছিল সাড়ে সাত ঘন্টা 
আর ওর খুব বন্ধুমায় বললেন যে ওই সাড়ে সাত ঘন্টার পর যখন ও বেরোয় তখন সামনে নিজের ভাইকেও প্র্যাকটিক্যালি চিনতে পারে না অতএব তুমি দাঁড়ানোরই চেষ্টা করো না তো একটা মানুষের চব্বিশ বছর পরেও একই রকম এরকম ডেডিকেশনটা আমি যদি কোনো দিন উপন্যাস লিখতাম আমার নায়ককে দিয়ে আমি রাখতাম না আমি শেষের দিকে তাকে একটু ঢিলে করতাম আমি কপিল দেবকে দেখেছি গাভাস্কারকে দেখেছি সৌরভ গাঙ্গুলিকে দেখেছি অনেক বড় বড় লেজেন্ডদের দেখেছি যারা কোথাও না কোথাও একটু রিল্যাক্স করেছেন হয়তো একটু একটু দু মিনিট বসি একটু ভাব দেখেছেন কপিল দেবকে দেখেছি সাউথ আফ্রিকায় টসের আগে বসে বিজনেস কল করছেন গাভাস্কার ইরানি ট্রফি ম্যাচে লাস্ট বছরে উনি টেলিগ্রাফের ম্যান অফ দ্য ইয়ার বললেন আমি স্লিপে দাঁড়িয়ে বাঁচবো কারণ স্লিপে দাঁড়িয়ে তখন তার মনে হতো ঘড়িটা কখন কমবে টেন্ডুলকার বোধ হয় একমাত্র লোক যার এক কোনা আবেগও কোনো দিন খেলা খেলার জন্য কমে যায়নি সেই জন্য আমার মনে হয় ওর খেলা ছাড়ার পর একটা মেজার প্রবলেম হবে যেটা ভিভ রিচার্জ বলেছেন যে যখন গ্লেন ম্যাগ্রার বলে দেখতাম যে আমাদের ব্যাটসম্যানগুলো পালাচ্ছে তখন আমার মনে হতো যে সেই রিটায়ার্ড মেজার যে দেশ আক্রান্ত দেখেও তার বন্দুকটা তুলতে পারছে না আমার মনে হয় সিমিলার ফিলিং সচিন তেন্ডুলকারের হবে এটা সৌরভ বা রাহুল দ্রাবিড়ের ততটা হবে না কারণ তারা পরের লাইফেও খুব ইজিলি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন সচিন তেন্ডুলকারের জীবনে ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি ক্রিকেট খেলাটা পারফরমেন্সটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তার বাইরে একটা টিভি কমেন্ট্রিতে আমি কখনও মনে করতে পারি না যে সৌরভের মতো উনি ওই রকম জনপ্রিয়তা পাবেন বা রাহুল দ্রাবিড়ের মতো উনি কলম লিখে দেবেন তেন্ডুলকার পারফর্মার সেটা যদি চলে যায় আমাদের জীবনে তো একটা বিশাল ভয়েড হবেই আমার ভয় হয় ওর জীবনও এমন একটা ভয়েড হবে উনি জানবেন না যে কি করে ওটাকে মেক আপ করতে হবে কি মনে হয় সৌরভ এক কথা বলতে হ্যাঁ দেখো হতেও পারে না হতে পারে ভবিষ্যৎ কি হবে কেউ তো জানে না তবে মানুষ এমনই একটা জিনিস মানুষের শরীর মানুষের মন এমনই একটা জিনিস সবেতে সে মানিয়ে নেয় না হলে রাঞ্জি ট্রফিতে একশো কুড়ি কিলোমিটার পার আওয়ার খেলে সে কি করে গিয়ে দেড়শো কিলোমিটার পার আওয়ারে মানায় আমার বাবা একটা কথা বলতেন আমি ঠিক পুরোটা মনে করতে পারছি না একটা কথা আছে শরীর এমন একটা জিনিস যা শোয়াবে তাই শোয় আর আমি মনে করি সচিন তেন্ডুলকার শরীরের নাম মহাশয় যা শোয় হ্যাঁ শরীরের নাম মহাশয় যা শোয়াবে তাই শোয় সচিন তেন্ডুলকার এমনই একটা মানুষ সে এক্সেপশনাল না হলে এই জায়গায় পৌঁছোয় না কারণ একশোটা একশো করা ইজ ইজ আনবিলিভেবল অ্যাচিভমেন্ট অর্ধিন ধরে এক হাঙ্গার একইভাবে রেডি হওয়া তৈরি হওয়া আমি তাকে সিরিজের কোনো কোনো সিরিজে প্রচণ্ড প্র্যাকটিস করতে দেখেছি ওয়ার্ল্ড কাপ দু হাজার তিনে দেখেছি একদিন নেটে ব্যাটিংও করেন দু মাস ওয়ার্ল্ড কাপের তাই সে কি সে মানিয়ে নেবে এটা বলা মুশকিল কিন্তু মানিয়ে নিয়ে আমি যখন প্রথম আমি যখন প্রথম আমি বলি একটা এক্সাম সঞ্চালক হিসেবে যে এক্সেল করেছো সেটাই আমি বলছি আমি যখন প্রথম দাদাগিরি সেটে যাই দু সালে আমি বাড়িতে এসে মাকে বলেছিলাম জীবনে মস্ত বড় ভুল কাজ করেছি হ্যাঁ এত সত্যি কথা এই চৌষট্টিটি এপিসোড আমার কিভাবে কাটবে আমি জানি না আমি কিন্তু মধ্যিখানে বলে দিতে পারি যে আমাকে ছেড়ে দিন কারণ এই এখানে কথা বলছি ও ওখানে কথা বলছি ওখানে প্রডিউসার ওখানে ডিরেক্টর আগে শুধু পছন্দ না হলে কোচ বকতো সিলেক্টার টিমে নিত না ছিল এখানে পাঁচজন পাঁচ দিক থেকে বলছে আমি বললাম যে আর আমি আর ফেরত যাব না তো এটা মনে হয় আমার লাস্ট তার প্রথম দিন গিয়েছিলাম খরদায় বেহালা থেকে খরদা মানে সে প্লেন থাকলে বেটার হতো আর তা সেই জন্য মানুষ কিসে মানিয়ে নেয় আমি নিজেই এখন যখন মাঝে মাঝে ভাবি যে টেলিভিশনে এত কথা এত প্রোগ্রাম এ কি করে হয় তাই সচিন তেন্ডুলকার কি করবে কেউ জানে একেবারে আমি মাধুদার অনেকদার কাছে ওদের টেবিলে যাব অনেকদা তোমার কাছে জানতে চাইবো আশ্চর্য প্রদীপ রিলিজ করছে ধরো আশ্চর্য প্রদীপটা তোমার হাতেই এসেছে এবং তা ঘোষলে জিনও বেরোবে আর সেই জিন রজতাব দত্ত নয় সত্যিকারের জিন সচিন তেন্ডুলকারকে তিনটে জিনিস তোমায় দিতে হবে সেই আশ্চর্য প্রদীপ ঘোষে যে উপায়টা শুধু তোমার হাতেই আছে কি দিতে চাইবে আজকে এখানে দাঁড়িয়ে এই খেলা ভাঙার খেলার ঠিক আগের দিন প্রথমত সচিন তেন্ডুলকারকে কিছু দেওয়া মানে ভগবানকে কিছু দাও তো সেটা তো মানুষ নয় আমার কাছে যেটা আমার সচিনের যেটা খুব স্কেয়ার লাগে দ্যাট ইজ টু পারফেক্ট মানে সব কিছুর মধ্যেই একটা মানে ওকে একটা রোল মডেল হতে হয় একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ কোটি লোকের ভগবান হতে হয় খেলাধুলা তো ছেড়ে দাও এগারো বছর বছর দাদা নিয়ে গেলেন শিব শিবাজি পার্কের ময়দানে তারপর একটা ওই সারদাশ্রামের 
পার্টনারশিপ তারপর ও খেলতে আসার আগেই মানে ইভেন ফার্স্ট ক্লাস ইয়েতে প্রত্যেকটা প্রথম ডেবিউতে সেঞ্চুরি রয়েছে রঞ্জি দুলিপ এবং দেওধার বোধে কিন্তু তার আগেই আনাউন্সড হয়ে গেল আমার মনে হচ্ছে মিডিয়াতে আমরা তখন শুনলাম যে এরকম একজন আসতে চলেছে লোকে যাকে বলবে যে এই পরে রিডারটা হলো টেন্ডুলকার রিডার তো সে নেবেছি আমার মনে হয় যে এই প্রেশার ইত্যাদির কথা হচ্ছে সেটা ওর কাছে কারণ ও ওর এর বাইরে কিছু দেখেনি এবং তাকে মানে ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানকে তো আর পুষ্পবৃষ্টিটা ফেস করতে হয়নি মানে যেটা ওকে ফেস করতে হবে তো ওকে আর ভগবানকে আর দেওয়ার কি রয়েছে আমি একটাই বলবো যে আমি আমার না একভাবে খুব ওর জন্য একটা স্বস্তি বোধ করছি মানে এই রকম একটা ইয়ে মানে কিছু কিছু বিশ্রাম ওর জন্য একটু বিশ্রাম চাইবো ও যেটা করতে চাইবি যাই না ওর হবি টবি সৌরভ বলতে পারবো যে কিছু করার বাইরে ক্রিকেটের বাইরে আর গৌতম বাবু যেটা বলছিলেন সেটাই প্রবলেম আমার মনে হয় যে যে ও তার বাইরে আর কিছু মানে ভাবতেই পারে না কিন্তু আত্মীয় পরিজন রয়েছে আমি চাইবো যে ওর এখন বাবা নেই মা আছে তাদের সাথে যে সময়টা কাটাতে পারে সেই সময়টা সে কাটাবে আর আমাদের যেটা দিয়ে গেছে আমরা যেন আর আর ও যদি অন্য যা যা করতে চায় আমি কি দেব সেটা তো ইম্পর্টেন্ট না ও যা যা জিনিসগুলো চাইবে সেগুলো যেন পায় কারণ আমরা যখন প্রথম বড় হয়ে উঠছিলাম তার আগে আমি যাদের আমরা যাদের কথা শুনতাম আর কি বিজয় মার্চেন্ট হাজারে বা বাবা বা তাদের আগে কিন্তু তারপর প্রথম এক গাভাস্কারকে আমরা পেলাম যিনি একটা রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার টিমে খেললেন হ্যাঁ তো তারপরে আমরা একজনকে পেলাম সচিন টেন্ডুলকার যে মানে উইজডেন ক্রিকেটার অ্যালমেনাকের অল টাইম বেস্ট ইলেভেনের মধ্যে স্থান পেলেন তো তাকে দেওয়ার মতো কি আমি একটা হতে পারে যে ওর যা যা চায় যে অর্জুনের যদি আরেকজন হয়ে ওঠে আমাদের বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সৌরভের পর ওই লেভেলের আরেকজনের দরকার আর আরেকটা যেটা আমার মনে হচ্ছে মনে হয় ইয়ে প্রসঙ্গ যে এখন শুনছি হঠাৎ এই বিরাট কোহলি শেখর ধাওয়ান তাছাড়া বা রোহিত শর্মা ইত্যাদিরা রয়েছে কিন্তু এইটা অলসো মার্কস দি এন্ড অফ দ্যাট সাচিন তো বটেই একটা যে আমাদের জীবনে যে আমরা এটা দেখে যেতে পেরেছি এরকম একটা ব্যাটিং লাইন আপ লাকি হ্যাঁ মানে যে আমার মনে হয় যে অন্য ইয়েদের পক্ষে সেটা মানে বোলারদের পক্ষে একটা ভয় ভয়ঙ্কর ব্যাপার ছিল যে ওয়ান ডাউন দ্রাবিড় আসে দেয়াল তুলে দিল তারপর সাচিন আসছে তারপর সৌরভ আসছে তারপর লাক্ষ্মণ আসছে আর তার মধ্যে আবার জুড়ে এসে বসলো সেবা কিছুদিন বাদে এবং ধোনি হ্যাঁ ধোনি আর আরও অনেকটা পরে কিন্তু এইটা যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওই ক্লাইভ লয়ডের যে টিমটা ছিল রিচার্জ ইত্যাদি বা অস্ট্রেলিয়ার ছিল তো বা সচিনের আমার মনে হয় একটাই ইয়ে দেয় যে ওকে একটু শান্তিতে লোকে যাতে থাকতে দেয় আর প্যাপারাজি পেছনে না ঘোরে ও নিজের মতো সময় কাটাতে পারে আমি যাই না ওর যদি কোনো প্যাশন থেকে থাকে সেটা অন্য ক্রিকেটের বাইরে আমার মনে হয় না ওর কোনো প্যাশন সেরকম আছে কি না কেউ জানে কি না সেটা উপভোগ করুন যেটা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসছেন আমরা করে এসছি ওকে বঞ্চিত ধরো পরিচালক অনেক দত্তই আর শান্তিতে থাকতে দিল না একটা ফিল্মের অফার দিল সচিনকে নিয়েই ছবি আর সচিন হ্যাঁও বলে দিল রাজি হয়ে গেল কিন্তু অঞ্জলি বলল যে না আমি স্ত্রীর ভূমিকা আমি অভিনয় করতে পারবো না কাকে কাজ করবে কোন নাইটাকে যাদের কাজ করতে হবে খুঁজে বার করতে আমি বলছি যে হয় টেলিভিশন বা নাটক থেকে এমন কে ফিজিক্যাল যদি আমি সাচিনকে ইউজ করি তাহলে এটা অনেকটা বায়োপিক টাইপের হবে সেখানে একটা ফিজিক্যাল রিজেম্বলেন্স বড় ব্যাপার তো আমার এক্ষুনি মনে হয় না যে যার যাদের নাম আমরা অলরেডি জানি তাদের মধ্যে কেউ রিয়েলি ফিক্সিং টু দ্যাট সম্বরণদা তোমার কাছে আসি যে তোমরা যখন নির্বাচক ছিলে তখন তোমরা অনেকে মিলে অধিনায়কত্ব থেকে সচিনকে সরিয়ে দিয়েছিলে তারপরে সচিনের প্রতিক্রিয়া কি ছিল কিন্তু আমরা তো ভীষণ সোবার এবং ভদ্র কখনো বিতর্কে না জড়ানো জিজ্ঞেস করবে কেন সরিয়েছিল সৌরভের বাউন্সার কেন সরিয়েছিল সব তো বলা নেই 
टेक्निकल जब वही प्रियर टाइ ओ कैप्टन चिलो साउथ अफ्रीका देखे आमर हाल्लम ऑस्ट्रेलिया देखी कोटे हंड्रेड मॉडर्न ना उगेरो हंड्रेड तब तो हमारे सीरीज़ टा भालो खेलेंगे तो उन बाकी सिलेक्टर वो सब आलोचना कुछ नहीं जावा बेस्ट बैट्समैन वो क्या चापे फेले प्रेशर दिए लाभ नहीं कैप्टन से दिए लेट एवं और मुख्य चोक देखे बजे आज चुनिए इतना एन्जॉयिंग ना कैप्टेंसी मोराज बा अम्म देखे जी बा धोनी बा देर एन्जॉयिंग ना कैप्टेंसी वो कैप्टेंसी तो मतलब एन्जॉय कर चुना तो ये वो चोट एक बात थी चाप एर मोत होएगा जैसे एक दिन परफॉर्म आ रहे हो चाप क्यों लो मैं एक टाइम इंस्टेंट दिले मोराज बुस्ते वाले साउथ अफ्रीकन सीरीज़ हमारे एक प्लेयर के सिलेक्ट करो चिदम तो ना डोडा गोनेस बैंगलोर के फर्स्ट बोलर ठीक है जब ओ ही ओ ही वास थर्ड सीमर वेंकटेश और सीना तो वास फर्स्ट मीडियम पेसर ओ डोडा गोनेस के बम्बे साधारण जैसे अनेक बाबू शिवाई पार्क प्रैक्टिस तेंदुलकर मिडिल क्लस भैलूटिक जगह रही गए और दो नम्बर सचिन एक जगह छोड़ी अल मुम्बई क्रिकेटर जो देखे ता जिज्ञेस कर लम्बे वो ऐले कम अरे दादा वो क्या क्रिकेटर है चाबुक अभी सीमिनारलि जिज्ञेस कर अन्न स्टेट प्लेयर कम ठीक है ठीक है तो घटना मैं अशोक मानकर के जिज्ञेस कर दम तक चंद्रकान्त पंडित एक्टा दी खेल एक हाउ इज चंद्रू डुईंग अरे दादा क्या बात करते हैं ये इंडिया खेलने वाला है इंडिया खेलने वाला है समझे इंडिया लोक के जिज्ञेस कर सम्मान क्या है ठीक है तो हमची मुम्बई बेपार सचिन आला रे स्लोगान सचिन आला इंडियन ग्रांस आला रे तो एक बिराट बेपार अभी एक जय गोष्ठ में सेंगे कथा हो सचिन ने जिज्ञेस कर आनी कवित शुरू करें कि खाद कागज पेन नहीं बस कवित शुरू है कि उन्नी बोलें एकदम ओपनिंग बैट्समैन मत हमें जी ना क्या बल कर फार्ष्ट बैट करते गे एक अचेना बोलार कविता तई तो सचिन के लिए तो सचिन बाबा निजे कविता लिखत हैं हम जो बढ़ा चेषा कर लचिन पेचने और दादार जो भूमिका हाँ प्रत्येक दादा एरक भूमिका आज क्योंकि एरक एरक एक भूमिका अजित तेंदुलकर का देखनी हमें ठीक है No match. As a tactician, as a captain, good hmm. captain, bolchi. Hmm. Don Bradman kisi kono bhalo captain chila na. Tu dekhe? Ita dakhay ka jitiya sahi bola. Ye maybe a great player may not be a good captain. 
खराब लगा थे टीम मैन हिसाब अधिनयक सौरभ गांगुली फील कर तेंदुलकर সে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে এসে বলেছিল যে আমি আর ক্যাপ্টেন হব না আমাকে সে বলেছিল যে তুমি রেডি থেকো কারণ তুমি ক্যাপ্টেন হবে কারণ আমি অস্ট্রেলিয়া টুরে ভাইস ক্যাপ্টেন ছিলাম আমাকে শুধু একটাই কথা বললাম যে রেডি তো আমি বটেই কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব কম ভাইস ক্যাপ্টেন আছে যে পরে গিয়ে ক্যাপ্টেন হয়েছে তখন ও বলেছিল না আমাকে তোরা জিজ্ঞেস করবে আমি মনে করি তুমি ঠিক লোক তুমি ক্যাপ্টেন হবে বললাম ঠিক আছে কথাটা মনে থাকবে যদি হই তোমায় তাজে আমরা তখন তাজে ছিলাম বম্বে টেস্টে আগে তোমাকে তাজে রাত্রিতে আমি খাওয়াবো এক সপ্তাহ খাওয়াতে চাইলে আমি এক সপ্তাহ খাওয়াবো কারণ আমি তখনও মনে করেছিলাম যে আমি না হলেও হতে পারি কারণ আমি তো ভারতবর্ষে ক্রিকেট খুব কাছ থেকে দেখেছি কিন্তু ভগবানের ভগবানের অসীম দয়া মাদুদা সিলেক্টার ছিল তখন মাদুদা বলতে পারবে ভেতরের ব্যাপারটা কি যে আমি ভারতবর্ষে ক্যাপ্টেন হই তখন शाहरुख खान तेंदुलकर আমি খুবই লাকি যে 2000 সালে যখন আমি ভারতবর্ষের ক্যাপ্টেন হই তখন আমার টিমে টেন্ডুলকার ড্রাভিড কুমলে শ্রীনাথ লক্ষ্মাইরা ছিল দে আর এক্সসেপশনাল ভারতবর্ষের ক্রিকেটে হয়তো ভবিষ্যতে হবে বিকজ নাথিং ইজ ইম্পসিবল কে ভেবেছিল গাভাস্কার ছাড়ার পর सचिन तेंदुलकर मत प्लेयर है क्या भेवे चलो वेंग सरकार विश्वनाथ महेंद्र छाड़ार पर गांगुली तेंदुलकर ड्राविड लक्ष्मण आस सहवाग आस पड़े क्या आस नो बडी नोज আমি মনে করি যে সচিন তেন্দুলকর ওয়াজ আনলাকি দ্যাট ইউ ডেন্ট হ্যাভ আ গুড টিম কারণ আ ক্যাপ্টেন ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ ইজ টিম একটা তো ডিন্ট হ্যাভ এ গুড টিম আরেকটা ম্যাক্সিমাম ম্যাচ ফিক্সিং এর যত অভিযোগ সেটা কিন্তু সচিন যখন ক্যাপ্টেন ছিল সেই সময় টিমটাকে ঘিরে এবং পরেও তাই নিয়ে বারবার কথা হয়েছিল অনেকে বাদ পড়েছিল তুমি ওই টিমটায় খেলতে কোনোভাবে কি এরকম কোনো চক্র ছিল যেটা ক্যাপ্টেন সচিনকে খুব এম্বারেস করে দিত আমি সেটা বলতে পারবো না কারণ ম্যাচ ফিক্সিং আমি যখন প্রথম ক্যাপ্টেন হই সাউথ আফ্রিকা ট্যুরে সাউথ আফ্রিকা ইন্ডিয়াতে আসে আমি প্রথমবার ভারতীয় ওয়ান ডে টিমের ক্যাপ্টেন হই আমি এই সিরিজটা জেতার পর বললো হ্যান্ডসিক রোনিয়ে ফিক্স করেছে তাহলে আমি তো মহা ঝামেলা প্রথমবার ক্যাপ্টেন তুমি তিন সিরিজ জিতলো আর কী কানে এলো হ্যান্ডসিক রোনিয়ে ম্যাচ ফিক্স করেছে আমার তখনও এই জিনিস বিশ্বাস হয়নি এই জিনিস করা যেত যে একটা লোক কখনো একটা ম্যাচকে ফিক্স করতে পারে কারণ আমি আমার কেরিয়ারে কোনো দিন কেউ ফোন তুলে বলেনি যে দাদা তোমায় আউট হতে হবে राहुल द्रविड को अनेक बार जिज्ञेस कर गल्प शुनी ये फिक्स कर दीचे तुम्हें क्यों को दिन तुम तुम्हें मैच टाइम भलो खेलो ना बोलो ना तेल जो एक प्लेयारे द्वारा मन करी को दिन मैच फिक्स सम्भव नए और सचिन तेंदुलकर क्षेत्र में कैप्टेंसर दिखे जाब से क्योंकि खूब से जिन से प्रथम शुरू कर कैप्टें खूब भलो भाव से सेंचुरी कर रान कर कैप्टेंसि एम ही एक जिन जत समय इट गेट स्टाफर से जो मन कर महेंद्र सिंह धोनी खूब कपाल भलो जो उन्नी एम एक लोक साथे पे खराब समय क्योंकि सपोर्ट कर महेंद्र सिंह धोनी रिवाइवल देखी आब इंगलैंडे गए जेता वेस्ट इंडिजे गए जेता एखे अस्ट्रेलिया के हरानो जो मानुषर क्षेत्र में तरह लाल पिरियड सब आसें 
পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই এমন এবি পি আনন্দেরও টিআরপি পড়বে কিন্তু তখন যদি সুমন দাকে বা সুমনকে যদি সাপোর্ট করা হয় সে কিন্তু আবার সেটা ফিরিয়ে আনতে পারবে সে সব ক্ষেত্রে মানুষে কোনো ছবি জিতে সব ছবি হিট করবে না এ তার মানে এই নয় যে জিত খারাপ হিরো তার আবার কিন্তু ছ মাস বাদে ईशान शर्मा टीम जीवन सब क्षेत्र दरकार तचिन तेंदुलकर जो দরকার ছিল ওকে টিমে সাপোর্ট করার ইয়াং গাঙ্গুলি বা ইয়াং ড্রাভেড ওই কনসিস্টেন্টলি তাকে সাপোর্ট করতে পারে সেই জন্য তার ক্যাপ্টেন্সি ফর্ম পড়েছে হ্যাঁ বলতে পারো ট্যাকটিক্যালি হয়তো ঠিক নয় অনেক জিনিস ভুল করেছে হতে পারে প্লেয়ারদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেছে শ্রীনাথকে মিড অফে দাঁড়িয়ে এত কিছু বলতো যে শ্রীনাথ লাস্টে ফেড আপ হয়ে গিয়েছিল যে আমি আমার মতো বল করবো তুমি এত কিছু বলতে পারবে না মিড অফ থেকে বাট দ্যাটস দা ওয়ে ইট ইজ আর আরেকটা জিনিসও মানুষ তো জীবনে সব পায় না সচিন তেন্দুলকর যা পেয়েছে তাদের ক্যাপ্টেন্সিতে না পেলে কি যায় অনেক ধন্যবাদ তোমাকে সবাইকে আমরা চেয়েছিলাম যে খুব ইনফরমালি এই খেলা ভাঙার খেলা শুরুটা হোক স্টুডিওতে প্রত্যেকের অনুভূতি এবং অবশ্যই সৌরভের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে যে কথাটা দিয়ে শেষ হলো যে সুনীল গাভাস্কার যখন অবসর নিয়েছিলেন তখন সচিন তেন্ডুলকার নামে বম্বের এক কিশোর উঠে আসবে এবং এই পরাক্রম দেখাবে দশকের পর দশক ধরে ভালো ভারতীয় ক্রিকেট যার নামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবে সত্যি বোধহয় কেউ ভাবেননি কিন্তু এটাই তো স্বপ্ন এটা বাস্তব হয় এবং তাই এখানে সচিন উত্তর ক্রিকেট নিয়ে আমাদের সেই স্বপ্নটা সেই ভবিষ্যতের স্বপ্নটা এই আবেগের উদ্দীপনায় আমরা যেন ছেড়ে না দিই ভবিষ্যৎ বর্তমান সুন্দর ভবিষ্যৎ আরও সুন্দর হবে এই আশা নিয়ে এই অনুষ্ঠান শেষ করব সকলে ভালো থাকুন চোখ রাখুন এবিপি আনন্দে